И снова приветствую, друзья. Да, я знаю, что зачастил с видео, это уже третье за неделю, но неважно. Настроение вроде позитивное и можно снимать обо всем. В общем, в этом видео я бы хотел поднять такую важную тему о некой актуальности PlayStation 4 в конце 2019 года. Дело в том, что зрители часто спрашивают у меня, вот, дескать, есть у них небольшая сумма в кармане, и они не знают, что лучше выбрать, очень дешевый компьютер или же просто взять PlayStation 4 и не париться. Так вот, если рассматривать данную консоль с точки зрения цены, то она действительно стоит вполне доступно, но вот игры для нее крайне недешевые. Единственный вариант, чтобы как-то сэкономить, это взять PlayStation по хорошей скидке, скажем, в Черную Пятницу. И если говорить более конкретно об этой распродаже, то для жителей моей родной Украины, например, в гипермаркете Комфи уже идет эта самая Черная Пятница. Там все товары, что связаны с PlayStation, можно найти со скидкой до 70%, а именно снижены цены на VR, очки, игры, подписки и, конечно же, сами консоли. В общем, если кто думал покупать плойку сейчас или отложить на потом, то, наверное, эта распродажа более подходящее время для экономии. Например, я тоже взял свою слимку на распродаже, правда, это было еще летом, и, конечно же, я взял бандл с тремя играми и подпиской PS Plus. Причем диски в комплекте это не какой-то там мусор, а это поистине эксклюзивы Detroit Become Human, далее полная версия Horizon Zero Dawn и, конечно, легендарная The Last of Us. Ровно такой же комплект стоит в конфе 7469 гривен, ну а про версия с консоли с двумя дисками стоит что-то примерно 9500 и также если кому хочется немножко окунуться в виртуальную реальность то продается шлем playstation vr который стоит в комфи 6200 и тут внимание в комплекте с ними идут сразу 5 игр я тоже решил взять себе шлем на обзор правда с ним об этом видео чуть попозже там нужно более детально изучать тему однако конкретно в этом видео речь пойдет исключительно о самом доступном народном комплекте с тремя дисками и кстати я специально не стал брать про версию консоли, хотя у меня стоит дома 4К телевизор, это сложно объяснить, но прошка она имеет некоторые особенности, которые мне лично не очень понравились. Но, во-первых, прошка стоит дороже, обычные слимки на 2000 гривен, во-вторых, она заметно больше в размерах и не везде ее можно положить на полочку аккуратно, и в-третьих, она реально греется и шумит заметно больше, чем слим версия. Да, я знаю, что прошка более мощная, выдает больше кадров в некоторых местах и даже рисует псевдо 4К, точнее обскакивает в 2к и да у меня тоже была про версия и знаете я пришел к мысли о том что у меня обычного юзера полностью устраивает маленькая слимка ведь на самом деле если у вас нормальный 4к телевизор то даже передаваемая с консоли full hd изображение все равно получается четким и это за счет большой плотности пикселей на экране поверьте я уже множество раз сравнивал изображение и я точно не скажу что на слимке прям сплошное мыло нет на хорошем 4к телеке даже sega 16 бит нормально рисует и это не шутка а вот что насчет фрейм между слимкой и про версии то там все не так замечательно как нам рассказывают блогеры дескать везде 60 кадров и нет просадок ведь как правило прошка дает возможность вариативно включать 60 кадров и при этом понижает разрешение до обычных full hd или наоборот она оставляет 30 кадров но повышает изображение до upscale 4k то есть там нет такой мощности чтобы сразу выдать 60 кадров 4k нет там просто идет некая вариативность вот и вся разница и вот из-за того что прошка вот якобы более мощная она, как я уже сказал, выше, больше греется, больше в два раза по размерам и шумит в работе тоже заметно громче. То есть моя субъективная точка зрения такова. Если вам нужно максимальное качество изображения и у вас дома есть хороший HDR телевизор, не самый дешевый, то да, прошка это оптимально подходит в данном случае. Ну а если у вас дома обычный Full HD телек или, скажем, простенький 4К потертый и вам элементарно хочется просто пройти парочку эксклюзивов на скорую руку, то я бы все-таки рекомендовал вам, конечно, следить. У меня лично так обстоят дела, я использую консоль именно для прохождения эксклюзивов, а для всего остального у меня есть конечно же мощный компьютер, вот такие дела. Что насчет игр для PlayStation, то честно я бы своим зрителям советовал брать именно дисковые версии, потому что так вы сможете хотя бы пройти игру и потом продать диски или скажем обменять с доплатой. Это некая форма экономии разумная при этом и цифровая версия она хоть и остается у тебя на аккаунте навечно, но ты прошел игру и все, потом она просто покрывается пылью. И второе, что я я бы хотел отметить, это некая моральная форма восприятия коробочной версии игры. Я не знаю, это может у меня так лично, но я не испытываю романтизма, если просто оплатил цифровую версию карточкой и поставил игру на закачку. Наоборот, если ты купил диск, ты его распаковал, там лежит красиво сам этот носитель и сама коробочка доставляет некое визуальное и тактильное удовольствие. Ты понимаешь в какой-то момент, что держишь в руках продукты, за которые ты заплатил, а не видишь ярлычок на рабочем столе. Это сложно объяснить, но я думаю, есть 
есть те, кто меня вот действительно понимает. И, как правило, это люди, которые, ну, помните времена из первой PlayStation или, скажем, второй, ведь там действительно все было абсолютно на дисках, и это было вот по-настоящему прикольное время. Ну, скажем, приходишь в магазин, видишь там эти диски, в общем, я признаюсь, но я old fuck, и мне больно смотреть на консоли и компьютеры, которые превращаются сегодня в цифровой воздух, или, скажем, в облачный гейминг, всякие мобильные игры и так далее. Я считаю, это неверный путь, и нужно сохранить хотя бы возможность покупать диски, потому что на компьютере уже очень сложно найти хоть что-то на физическом носителе. Так вот, если перечислить основные преимущества консоли над компьютером, то я бы назвал, конечно, естественно, это изначальная цена приставки. Я не знаю, какой можно сегодня собрать компьютер за 7500 гривен, чтобы он тянул при этом Red Dead Redemption 2, ну хотя бы в 30 кадров. То есть сама платформа PlayStation стоит вполне доступна по меркам 2019-го. И если ты хочешь тупо просто поиграть, то можно взять приставку, вот там в нее вставляешь диски и вперед. И ПК это такая штука, понимаете, в которой ты изначально хорошо вложился в железо, ну скажем, хотя бы 1000 долларов, и потом уже у тебя бесплатный онлайн, и можно даже качать игры с торрента, если вы как бы успешный человек. Поэтому если у вас очень небольшой бюджет и очень хочется поиграть во что-нибудь тревольное к железу, то, конечно, консоль выручает в этом плане. И да, я знаю, что игры стоят немало на приставках, и мне это тоже очень не нравится. Но единственный выход это или закупаться на распродажах вроде Черной Пятницы, или же, как я сказал выше, просто брать дисковые версии, и потом их можно продать или обменять. В общем, в каждой из платформ есть свои плюсы и недостатки, но однозначно, если бы я выбирал между очень дешевым и слабым компьютером, собранным из мусора на AliExpress или той же PlayStation 4 Slim, то я бы взял, конечно, консоль. Понятное дело, что в идеале это иметь дома обе платформы, и компьютер и PlayStation, и в таком случае сразу отпадает вопрос и желание сравнивать между собой и спорить, кто круче. Но, как бы я понимаю, что не у всех есть такая возможность, и поэтому стоит как бы постоянно выбирать. Вот такие дела. Надеюсь, я донес свои основные мысли для зрителей, а далее уж как бы решать вам. На этом у меня все, друзья. Всем желаю здоровья и до новых встреч на канале. Хотя, стоп, забыл сказать, ко мне приехал монитор от фирмы Xiaomi, и через пару дней я уже выложу видео. Будем на связи. Вот теперь же точно все. Всем еще раз удачи и до новых встреч на канале. Пока-пока.